Wir wollen die Lebensqualität verbessern. Das heißt, wir wollen Technik benutzen, um das Leben angenehmer, einfacher, lebenswerter zu machen. Wir wollen aber in unserem Unternehmen uns allen, dem Team, den Mitarbeitenden eben die Möglichkeit geben, uns weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen, größere Dinge zu machen und einfach nicht in irgendeine Form von Routine zu verfallen, sondern wirklich interessante Dinge zu tun, wo wir unsere Leidenschaft, unsere Energien voll einbringen können. Wasser wurde 1987 von Norbert Wasser und Stefan Behrensen im Technikzentrum Lübeck gegründet. Die beiden waren Studenten an einem Institut an der Technischen Uni Klausthal und dann äh, zusammen einen studentischen Hilfskraftjob an einem der Institute gehabt mit dem Schwerpunkt digitale Bildverarbeitung. Und da war der Gedanke, hey, können wir nicht eben aus unserer tollen Technologie hier äh, heraus was Selbstständiges machen? Und so kam dann der Entschluss, das einfach zu probieren. Ja, Basel ist ein Hersteller von Komponenten für die digitale Bildverarbeitung oder neudeutsch für die Computer Vision. Was bedeutet das? In der Computer Vision werden äh, Kameras, digitale Kameras an Rechner angeschlossen, auf denen Software läuft, die dann die Bildinhalte, die die Kameras liefern, automatisch analysieren und dann Geräte oder Maschinen in die Lage versetzen, Entscheidungen zu treffen. Wir stellen die Komponenten her, die man dafür braucht, zum Beispiel die Kameras, die Optiken, Beleuchtungstechnik, Bildverarbeitungsrechner, ganz wichtig auch die Software dafür. Fairerweise muss man sagen, dass technologischer Wandel nicht wirklich leicht vorherzusagen ist. Am wichtigsten ist, Kunden entscheiden darüber, wie schnell ein Produkt, was neue Technologien beinhaltet, angenommen werden, in welchem Ausmaß sie angenommen werden und wie groß diese Auswirkung dann sein wird. Genauso wie äh, Märkte entstehen können durch technologischen Wandel und Innovationen, können auch Märkte verschwinden und das kann natürlich auch für Unternehmen das ausbedeuten. Basel hat positive und negative Auswirkungen von technologischem Wandel erfahren. Durch moderne automatische optische Inspektion von CDs und DVDs hat Basler seinerzeit die Herstellung von CDs und DVDs deutlich kostengünstiger und schneller gemacht und dadurch einen großen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Gleichzeitig wurden CDs und DVDs als Technologien in der Welt abgelöst und ähm, heute macht Basler damit überhaupt kein Geschäft mehr. Glücklicherweise ist es Basler immer wieder gelungen, neue Technologien äh, zu adaptieren, neue Innovationen daraus abzuleiten und neue Märkte zu erschließen und wieder wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Daher haben wir uns schon vor vielen Jahren entschieden, mit Innovationen und mit neuen Technologien viel, viel bewusster und strukturierter umzugehen und ähm, Innovationen besser zu organisieren. Wir sind davon überzeugt, dass Innovation unsere Zukunftsfähigkeit sichert. Deswegen haben wir im Bereich Innovation ein sehr breites Portfolio an Aktivitäten. Wir haben unter anderem eine eigene Business Unit für Innovation. Wir ähm, sind sehr aktiv im Bereich des deutschen Mittelstands, im Bereich Open Innovation, haben ein eigenes Intrapreneurprogramm, ähm, bei dem wir unter anderem die Adobe Kickbox verwenden. Der Innovationsprozess bei uns bei Basler ist aufgebaut wie eine Rakete, weil es in dem Prozess um Schnelligkeit und Schubkraft geht. Er beginnt mit der grünen Phase, geht über in die rote Phase und endet mit der blauen Phase. Bei der grünen Phase der Kickbox geht es darum, Mitarbeitende zu begeistern, für neue Technologien und Ideen zu inspirieren. In der roten Phase der Kickbox liegt der Fokus darauf, die Technologiesicht mit der Marktsicht zusammenzubringen. In dieser Phase entwickeln die Innovatoren ihre Ideen weiter und sprechen ganz zentral mit Kunden über ihre Ideen. In der blauen Phase der Kickbox geht es darum, die Ideen schnell und effektiv weiterzuentwickeln. Am Ende der blauen Phase steht das MMP, das Minimum Marketable Product, das an Kunden verkauft wird und von Zielnutzer genutzt wird. Ah. 
Also zunächst einmal haben wir Nachhaltigkeit an oberster Stelle in die Gesamtstrategie integriert. Dann haben wir auch eine erste Klimabilanz erstellt, um kontinuierlich unseren Fortschritt beim Thema zu messen. Wir haben uns auch eine striktere Unternehmenspolitik gegeben für die Lieferkette und zum Beispiel das Thema Konfliktmineralien. Und wir erproben derzeit auch Initiativen zum Thema Kreislaufwirtschaft und gerade in dem Bereich sind wir auch auf die Innovationsfähigkeit, die wir im Unternehmen haben, besonders angewiesen. Eine nachhaltige Industrie braucht vor allen Dingen intelligente Maschinen, die eben in der Lage sind, automatisiert und mit hoher Präzision Produkte in großer Menge herzustellen. Dazu kommt, dass unsere Produkte auch dabei helfen, dass andere Verfahren und Produkte überhaupt erst so kostengünstig werden, dass sie auch in der Breite im Markt im Absatz finden und produziert werden können. Ja, ein spannendes Anwendungsfeld für die nächsten Jahre ist sicherlich die Elektromobilität. Ein Sektor da in der Elektromobilität ist, der, ist die Produktion von Autobatterien. Und hier wird Computer Vision oder die Bildverarbeitung enorm dazu beitragen, eben die Produktion dieser Batterien effizienter zu machen und gleichzeitig die Produktion preisgünstiger zu machen. Ein weiteres ist die, ist die Logistik. Und um die Logistik weiter preiswerter zu machen und leistungsfähiger zu machen, wird eben mehr und mehr automatisiert. Und das geschieht ganz wesentlich über Computer Vision.